আমি সিয়াম গ্রিলস আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে পৃথিবীর আকাইমার জায়গাগুলো থেকে রিলেশন না করেও বিয়ে করে ফিরা যায় আমাকে এমন সব লেপটিনে যেতে হয় যেখানে বদমাশারা কাপ চালাতে না পারলে টয়লেট করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় আমি এখন ফাটাফাটি গ্রামের মোটামুটি জঙ্গলে আছি যেটা দুনিয়ার ভয়ঙ্কর জায়গাগুলোর মধ্যে থেকে একটাও না এখানে বিপদের চোদ্দ গোষ্ঠী একসাথে বাস করে এখানে টিকে থাকা আর চোখ দেখে মেয়েদের প্রেমে পড়া একই কথা আমি এখন ফটাফটি গ্রামের মোটামুটি জঙ্গলে আছি যা কয়েক বর্গ অঙ্গল জুড়ে অবস্থিত আমি এখন একটি গাছের আগায় আছি এটি সমুদ্র হতে প্রায় কয়েক আঙ্গুল উপরে আর আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এইখানে কিভাবে শয়তানি করতে হয় যা আমি প্রত্যেকবার দেখিয়ে থাকি আমি এইবারও ঠিক তাই করব আর এইবার আমার সাথে রয়েছে একটি সোয়েটার যার নিচে আমি টি শার্ট পরেছি আর পরনে একটি প্যান্ট যার নিচে জাইঙ্গা পাইলট দুই আঙ্গুল দেখানোর সাথে সাথে আমাকে এখান থেকে জাম্প করতে হবে এখন আমাকে জাম্প করতে হবে পাইলটের বুইরা আঙ্গুলের সিগনাল পাওয়ার সাথে সাথেই আমাকে জাম্প করতে হবে একটু উনিশ বিশ হলেই একুশ হওয়ার চান্স থাকবে না উনিশশো হেই সালে একটি দামরা পোলা স্কাই ড্রাইভিং করতে যায় কিন্তু পাইলটের সিগনাল না মানায় তাকে অনেক বড় মারা খেতে হয় প্লেন থেকে জাম্প করার সময় অনেক সতর্ক থাকতে হবে এর কারণ এটা আপনার নানির বাড়ি না যা ইচ্ছা তাই করবেন ওকে চললাম পানিতে জাম্প করা একটু বিপজ্জনক আর জাম্প করলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে হয় কারণ কুমির নানারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে হ্যাঁ ক্যামেরাম্যান উঠে পড়ো হ্যাঁ একটু আর একটু উঠে পড়ো এই তো হ্যাঁ ধরেছি ওয়েলকাম জঙ্গলে প্রবেশের পরেই আপনাকে একটি সঠিক দিক নির্ণয় করতে হবে দিক নির্ণয় করতে না পারলে মাইন্ড কার্ড চিবায় ফাঁসতে হবে দিক নির্ণয় করাটা জরুরি হলেও তার থেকে বেশি জরুরি হলো চোল পাকনামি আর চোল পাকনামি করার জন্য শুধুমাত্র এই ছুরিটাই যথেষ্ট আর যদি সূর্যের হলো ভালো পান তাহলে ছায়া দিয়ে দিক নির্ণয় করতে পারবেন এইখানে খানিকটা পরিষ্কার করে নেবেন আর আপনার হাতে থাকা ছুরিটা মাটির উপরে খারাপভাবে বুদ্ধি দেবেন এইবার ব্যাপারটা লক্ষ্য করে দেখতে পারবেন এই ছায়াটা ঠিক এই দিকে ফিরে আছে আর কতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করলে দেখতে পারবেন এই ছায়াগুলো পূর্ব থেকে পশ্চিমের দিকে এগিয়ে গিয়েছে আর আমার এখন এত অপেক্ষা করার টাইম নেই তাই আমি চললাম এখান থেকে চলো এগিয়ে যাই আমি এখন পশ্চিম দিকে যাব কারণ পশ্চিমে আমার নানির বাড়ি জঙ্গলে টিকে থাকার চেয়ে সিঙ্গেল থাকার লড়াইটা সবচেয়ে কঠিন এই বড় চ্যালেঞ্জটা আমার মতো অ্যাডভেঞ্চারারদের জন্য কঠিন ও দেখুন এটা আমি কী পেয়েছি এদিকে আসুন এদিকে আসুন দেখুন এটা একটা রয়্যাল বেঙ্গল কুত্তার হাড্রি এটা এক ধরনের প্রজাতি যারা অবিবাহিত গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডদেরকে খেয়ে থাকে তাই আপনারা রিলেশন করা অবস্থায় এই জঙ্গলে আসবে না আসলে এরা আপনাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে আর আপনাদেরকে খেয়ে ফেলবে তবে আমি সিঙ্গেল আর আমার কোনো সমস্যাও নেই দেখুন এর তাঁতটা দেখুন একবার ভাগ্যিস অনেক আগেই আমার ব্রেক আপ হয়েছে না হলে এর হাতে আমি মারাই যেতাম আমি ভাই কখনো রিলেশনে যাব না আর এটাকে দেখেই মনে হচ্ছে যে এর হাতে অনেক মেয়েরা মারা গেছে যেসব মেয়েরা একটু বেশি নাকামি করতে পারে তারাই এর হাতে মারা গিয়েছে আর যে সমস্ত বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের প্যারায় ভুগছেন তারা এটা সাথে রাখতে পারেন যেটা দিয়ে সত্যি বলতে আপনি আপনার গার্লফ্রেন্ডকে কন্ট্রোল করতে পারবেন আর এর দাঁতটা দেখুন একবার এর প্রত্যেকটা এতটাই ধারালো যে কষ্ট করে আর ব্লেড কিনা লাগবে না আমাকে গোপন কাজ করার জন্য আর যাতে ব্লেড কিনতে অসুবিধা হচ্ছে তারা এই জঙ্গলে এসে এখানে এগুলো দাঁত নিয়ে যেতে পারেন আর 
সারা বছর কাজ করতে পারবেন পরিষ্কার থাকাটা ভালো বুঝলেন আর কত খাচ্চার মতো থাকবেন বলেন ঠিক আছে জ্ঞান দিলাম না আর চলুন যাওয়া যাক জঙ্গলে সর্বপ্রথম আমাকে একটি আস্তানা বানাতে হবে তবে এই জঙ্গলের ঘনত্ব এতটাই বেশি যে জঙ্গলের শেষ কিনারাটা খুঁজে পাওয়া একটু মুশকিল হয়ে গেল তবে আমার তারহরা নেই এবং আমার বাড়িতে বউ নেই যে কারণে আমি ধীরে সুস্থে যাব। ও এই জায়গাটা দেখুন একবার ওইখানটাই খালি করে দেখা যাচ্ছে আর আমাদেরকে ওইখানে এখন যেতে হবে কিন্তু সমস্যাটা হলো এখানে অনেক আগাছা রয়েছে আর আমাদেরকে এটা পার হতে হবে কিন্তু যাবটা কোথেকে বুঝতেছি না এমন পরিস্থিতিতে আপনার কাছে দুইটা রাস্তা থাকবে একটা সহজ রাস্তা আর একটা কঠিন রাস্তা যেহেতু আমি চুলপাক নেমে করি তাই আমাকে কঠিন রাস্তাটাই নিতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে ক্যামেরাম্যান এদিকে আসো আমার সাথে আমি দেখছি কি করা যায় আমাদেরকে এখন হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে এইখান দিয়ে এইখান দিয়ে একটু সাবধানে এখানে এখানে অনেক সমস্যা আছে দেখেন এখানে একটু আগাছা যেগুলো অর্ধেক ভাঙা আর এটা পায়ে লাগলে আপনার অবস্থা খারাপ হবে তাই একটু দেখে শুনে এটা সত্যি নেকামি আমি জানি না কেন আমি এই ধরনের ফালতু কাজ করতেছি সত্যি অনেক ফালতু একটা কাজ কচুর মাথা এটা আকাম ছাড়া ফালতু কাজ ফালতু কাজ ছাড়া আর কিছুই না আপনারা কেউ কঠিন রাস্তাটা নিতে যায় না কারণ এমন পরিস্থিতিতে অনেক বন্য জানোয়াররাও রয়েছে কোন দিক দিয়ে এসে সারপ্রাইজ করে দিবে আপনি নিজে টেরও পাবেন না সরাসরি হাসপাতালে যেতে হবে আঠারোশো হেই সালে এক সাধু পুরুষ এভাবেই মৃত্যুবরণ করে আমি মাইন্ড কাটছি ভাই ফাঁসলাম দু হাজার হেই সালে এক দুলাভাই ও তিন হালা এইরকম জঙ্গলে বেড়াতে এসেছিল তারপর তাদের সাথে যা হয়েছিল তা বললে গা শিহরিত হয়ে যাবে তাই আর বললাম না হ্যাঁ এসে পড়ুন আমি বাচ্চা আছি চলুন যাওয়া যাক আমি এখন ফাটাফাটি গ্রামের মোটামুটি জঙ্গলে আছি যেখানে আমি টিকে থাকার লড়াইয়ে চুল পাকনিম করতে যাচ্ছি এই জঙ্গলে আমাকে অনেক আকামের সম্মুখীন হতে হয় সব রকম আকামকে টপকি আমি সামনের পথে এগিয়ে গিয়েছি টিকে থাকার লড়াইয়ে যা যা করা দরকার তা সব করেছি আমি আর এখন একটি নতুন অধ্যায়ে পা দিয়েছি অর্থাৎ নতুন একটি জঙ্গল পেয়েছি এক গভীর জঙ্গল থেকে বের হয়ে আমি নতুন আরেকটি জঙ্গলে প্রবেশ করেছি আর রাত হওয়ার আগে আমাকে একটি আশ্রয়স্থল খুঁজতে হবে আশ্রয়ের জন্য আমার একটি ফাটাফাটি জায়গা দরকার এই জায়গাটিতে আমি আজকের জন্য আস্তানা বানাতে পারি আর এইখানে সব কিছু একেবারেই পারফেক্ট পুরোই বাসরগুলোর মতো সাজানো যাবে যাই হোক এখন বক বক বাদ দিয়ে আমি কাজ শুরু করে দিই হ্যাঁ আমার সাথে আসো এই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই জায়গাটা সব থেকে পারফেক্ট হবে শেল্টার বানানোর জন্য অবশ্যই এখন আমি অতটাও পারফেক্ট করে বানাবো না এইসব শেল্টার কারণ প্রথমত অনেক ঝামেলার কাজ এখানে আর আমি দ্বিতীয়ত বিয়ে করি নাই যে কারণে আমি এখন পারফেক্ট হবে শেল্টার বানাবো না এখন কিছু পাতা দরকার ঠিক আছে চলো এগিয়ে যাই এই দিকটাই দেখুন একবার এদিকে অনেক আগাছা রয়েছে আর আমি এখন আমার এই ছুরি দিয়ে কাটবো আর একটু এই ছোট ছোট গাছের পাতা দিয়ে আমি আমার বিছানার চাদর বানাবো এই পাতাগুলো আমাকে বেশ ঠান্ডা করে রাখবে এই মোটামুটি জঙ্গলের যা কিছু আছে সবই একদম মোটামুটি তাই এই জঙ্গলের নাম মোটামুটি রাখা হয়েছে এটা দেখুন কতটা পারফেক্ট আরও কিছু দরকার আর আমি এখানে অনেকগুলো দেখেছি যা আমি এখন কেটে কেটে নিয়ে যাবো সবগুলো আর কয়েকটা কাটলেই হয়ে যাবে এইবার আমি এই পাতাগুলো একত্র করে নিয়ে যাব যা দিয়ে আমি বাসনগরের মতো ফুলের বিছানা তৈরি করব ওকে এবার দেখুন আমি কি করি এই সব পাতাগুলো দিয়ে এখানে সারি সারি করে সাজিয়ে দিব আর এই জায়গাটা দেখুন এখানে অনেকগুলো বাস রয়েছে যে কারণে আমার এখানে বানাতে বানাতে সুবিধা হবে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল আমি এখনো বিয়েই করিনি 
ओके चलो प्रेत के सान्वना देर जो कि करते हैं पिछले दिखते जाब जेखने चेष्टा करब आ कि मन चाहले नदी नामा उचित नर कारण कमिर आपनर खालू लागे ना कमिर कथा चिंता ना कर नाम मारा खेते एक तो सवधानी नदी टा देख धारणा इन माँ पाइले पाइते आगे नेमे तो देखी युकु एरिया देखो खाली हाँ झाप दी जीवन धरते अभावथ कानाडार एक लोक एक मसो धरते पर तक अनेक धर्ज धरे मस धरते पायर सैड दिए गल अरे भाई गए कपाल भलो थे बस बड़ सर आज के कपाल तो जो एके बारे छाका ना सत्य बोलते आनंद एक माँ पाव मान गार्लफ्रेंड पावर थे अनेक आनंददायक माँ अपना के प्रोटीन देवे क्योंकि गार्लफ्रेंड आपके कि देना तई सब चे बुद्धिमान क्या हल गार्लफ्रेंडे बांगाली ना हुए मछे पाते बांगाली हवा हाँ इसे पड़ो खबर हाथे आ एर मान ये अपन क्च शेष खबर पर सब गुरुतवपूर्ण जिन हलो हट हवा एर मान आगन जालानो और जंगले सब सुविधा हलो आगन जालानों जा जा लागे तर नाना नानी चौदह गोष्ठी सब ही पावा जाए ये अनेकगुलो पता रही है जगह और कि आगन जालानों बे क्या लागे अनेकगुल आगो देखते एगो बस फटाफाटी आगन जलते परे हाँ चलो एगुलो नहीं पालई सन्दा हो जागे आगुन व्यवस्था करते हैं प्राचीन पद्धति आगुन जलान समय हाथे नहीं तई पद्धति आगुन जालिए दिल आगुन जालान पर माँ रान्ना करते मेरे बुझिए दीते लागे ना नारी हमें हाथ ही पारि चोखर सामने एभवे रान्ना होते देखा सत्य अनेक भारत लागे ग्राम पासी एन खे तो देखी कि अवस्था इटार बस भलो ही लगे जदि मसला लागे नहीं फ्राई हर कारण भलोई लगे आसले पुड़िए खेवर मजाटाई आलदा एर मान ये मेरा जे भात तरकारी पुराय से भलो होना सारा दिन आकाम एम खबर पावटा सत्य अनेक भाग्य बेपार
আমি এখন ফাটাফাটি গ্রামের মোটামুটি জঙ্গলে আছি যেখানে টিকে থাকতে আমি সব কিছুই করেছি এবং খাবারের ব্যবস্থা করেছি এখন এক রাত কাটানোর পর আমার দ্বিতীয় দিন চলছে প্রকৃতির সকালটা সত্যি খুব আনন্দদায়ক এই সময়টাতে এই বাতাস আর প্রকৃতির সাথে এক কাপ চা আর ওয়েমেন বলতে বলতে এই বয়ে যাওয়া নদীতে নৌকা চালাতে পারলে ভালোই লাগত মেয়েদের পিছনে সবসময় লেখে থাকা উচিত নয় না হলে রিলেশন তো দূরের কথা বিয়েও হবে না তাই মনে ফালতু চিন্তা বাদ দিয়ে এখন আমাকে এগিয়ে যেতে হবে ও একবার এদিকে এসে দেখুন কি পেয়েছি এই সকালের নাস্তাটাকে দেখুন একবার এটা হচ্ছে গ্রেস হপার অখাদ্য একটা খাদ্য এই গাছ ফরিনে অনেক প্রোটিন রয়েছে এটা অনেকটা পচা মুলার মতো ওকে যাও যাক ফাটাফাটি গ্রামের মোটামুটি জঙ্গলের আবহাওয়াটা এক এক সময় এক এক রূপ ধারণ করে তাই সব আবহাওয়ার জন্য আপনাকে প্রস্তুতি নিতে হবে আমি যতটা এগিয়ে যাচ্ছি বাতাসটাও যেন অতটাই বাড়ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় অথবা বৃষ্টি দুটাই আসতে পারে এই আবহাওয়াটা এক গার্লফ্রেন্ডের মতো রূপ নিল মনে হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হচ্ছে এই দুজনকে বোঝা অসম্ভব ব্যাপার হাই লেভেলের ছড়ানো মুই বলতে পারেন আচ্ছা আচ্ছা এদিকটা দেখুন এদিকটা দেখুন এই নিচে গরিবের পাহাড় এটা এখান থেকে নামার একটা এটা নিয়ে বুদ্ধি বের করতে হবে আর দেখুন একটু মাটিগুলো কেমন ঝুর ঝুরে আসলে ব্যাপারটা হলো নামতে যতটা সহজ মনে হচ্ছে ঠিক ততটাই কঠিন আর আমিও চুল পাকনা কম না কিন্তু আবার চুল পাকনা আমি করেই নামতে হবে এখান থেকে যেহেতু এই জন্যই পয়দা হয়েছে আমি খুবই সরল সহজভাবে আমাকে এখান থেকে নামতে হবে আকাশের অবস্থা বারোটা বেড়েছে তাই কিছুক্ষণ পর আমার তেরোটাও বাঁচতে পারে তাই চোদ্দটা বাজার আগে আমাকে কিছু না কিছু একটা করতেই হবে বাতাস যেন বেড়েই চলেছে বাতাসের কারণে সঠিক দিক দিয়ে যাওয়াটাও মুশকিল হয়ে যাচ্ছে এই জঙ্গলে বাতাসের এত ভয়ঙ্কর রূপ দেখব কখনো আশাও করিনি ওই দিকটাই দেখুন একটা নদী দেখা যাচ্ছে তাড়াতাড়ি চল ওই দিকে একটু লক্ষ্য করুন এই সমুদ্রের ঢেউগুলা কেমন ঢং করছে একেবারে মেয়েদের মতো হিল্লে দুলে যাচ্ছে আমার এক্স গার্লফ্রেন্ড যেভাবে কমর ডুলাইতো ঠিক এই ঢেউয়ের মতোই এক্স গার্লফ্রেন্ডের কথা মনে পড়ে গেল এরপর আমি আর আমার ছোট ভাই ক্যামেরাম্যান স্প্যানিশ বাসায় বাতাসটাকে এনজয় করলাম আনন্দ উল্লাস ও ফুর্তি করে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করলাম এর কারণ এমন সময় আর কখনো আসবে না তাই জীবনের হ্যাপি সময়টাকে কখনো হাত ছাড়া করবেন না কারণ কষ্টের পরেই আসে সুখ দেখুন এই গাছগুলো কেমন শয়তানি করছে উপরে ওঠার জন্য ঘূর্ণিজর মুখা এগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সত্যি এটা একটা রোমান্টিক পরিবেশ আর প্রকৃতির জন্য পরিবেশের প্রেমে পড়েছে আমার এখানে ভালোই লাগছে পক্ষান্তরে এটা মারাত্মক হতে পারে মুখার বাতাস দূর থেকে ফিটফাট থাকলেও কাজ থেকে সেটা সতর্ক আকাশ মামা জিততে গেছে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাথায় ঠাটা পড়ার সম্ভাবনা আছে জানা নাই কোন এস গার্লফ্রেন্ডের দোয়া কবুল হয়ে যাবে বর্জ্যপাত ঘটলে আমার চুলো খুঁজে পাওয়া যাবে না আমার সাথে বিপদ হওয়ার আগেই আমাকে এখান থেকে বের হতে হবে কারণ বিপদ কখনো বলে আসবে না 
এর কারণ হলো বিপদ কারো খালু লাগে না আপনাকে সব পরিস্থিতিতে নিজেকে সামলে নিতে হবে পানিতে অনেক ঢেউ আসছে দেখতে পাচ্ছেন এই ঢেউগুলোকে ভয় পাওয়া যাবে না ভয় না পেয়ে ঢেউয়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলুন ভয়কে জয় করতে হবে ঢেউয়ের সাথে খাতির লাগিয়ে চলতে হবে সব সময় খাতির কাজে লাগে না এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর আবহাওয়াটা কিছু পরিষ্কার হয় এরপর আমি সভ্য জগতের চিহ্ন দেখতে পাই ওই দিকটাই দেখুন একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ মেয়েদের মতো করলে হবে না এখন একটু ফাইজলামি করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার পা উপরে দিয়ে ঝাঁকা নাকা করবো তাহলে সিগনেল পাবে ও কায়দা একটা কাজে লেগেছে দেখুন জাহাজটা আসতেছে চলুন যাও যাক জলদি অবশেষে আমার জার্নিটা শেষ হলো শেষ হওয়ার আগে আমি বলে নিচ্ছি আপনাদেরকে অনেক অনেক সরি ভিডিও দেরিতে দেওয়ার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে যাই হোক বন্ধুরা সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে